কেয়ামত আসার আগের নিদর্শন সমূহের অন্যতম হল পৃথিবী থেকে দিনি এলেম উঠে যাবে জাহাল মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে অতদিন কেয়ামত হবে না যতদিন আরব দেশের এই মরুভূমিটা একেবারে সবুজ শ্যামলে পরিণত না হবে শাসনের দায়িত্ব শাসন কর্তৃত্ব আসবে অযোগ্য লোকের হাতে তখন আমার ধ্বংস হবে এটা বিবেচনা আপনাদেরই কাছে বুঝতেই পারছেন অবস্থা রক্ষক ভক্ষক বুঝতেই পারছেন পত্রে খুললে খেলে এগুলি আসে খবর আর কিছুই নেই এগুলি মেন মেন খবর সব জায়গায় কত আগে তো আসতো লাখের খবর পরে আসলো কোটির খবর এখন আসে হাজার কোটির খবর তু স্যার কোটি কোনো টাকাই না করার এত লুটপাট চলছে গত পাঁচ বছরে দু সাল থেকে এই পর্যন্ত তিরিশ হাজার দুইশো বাহাত্তরটি নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মামলা হাইকোর্টে জমা হয়েছে কোন দেশে বাস করছে হাদিসটা মিলছে না এখন এত শিক্ষিত এই লাভ কি এগুলো কারা করে সব শিক্ষিত লোকরাই তো করে মূর্খ মানুষ মূর্খ মহিলা তার স্বামীর স্মৃতি নিয়ে সারা জীবন বুকে রেখে জীবন কাটায় স্বামী একটা ছোট্ট বাচ্চা রেখে চলে গেছে বাচ্চা নিয়েই সারা জীবন থাকে কোনো দিন সে জেনে ব্যবসার চিন্তাই করে না তারা তাদের সন্তানদের বা তাদের স্বামীদের স্মৃতি কি গভীরভাবে উপলব্ধি করত আর তাদের স্বামীরা তাদের স্ত্রীর স্মৃতি কত গভীরভাবে অনুধাবন করত একবার চিন্তা করুন জীবন গেলেও তারা এসব তো দুষ্কর্মের চিন্তা তাদের মাথায় আসত না আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ইনাম <laughs> যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহর বলিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ সালা শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্য পৃথিবী কর্মে এগিয়ে যাচ্ছে তার ধ্বংসের দিকে বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে পাঁচশো কোটি বছর হোক বা পাঁচ কোটি বছর হোক যাই হোক তারা অনেক ধারণা করে কিন্তু এটা আল্লাহর বিধান যে কি মানুষ কষ্টিন কারও বলতে পারবে না এবং তারা সবসময় আল্লাহ রসুলকে ধমকাত ধিক্কার দিত তাচ্ছিল্য করত বিদ্রুপ করত তুমি যে খালি আখরাতের ভয় দেখাও 
কোথায় সে কেমত নিয়ে আসো প্রত্যেক নবীকেই তার কমের লোকেরা তাচ্ছিল্য করেছে যখন তাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা আখারাতকে ভয় করো কেমত যখন সময় এসে যেতে পারে তারা বলছে এনে দেখাই দাও তারা বলতেন আনলে তো আর কিছু থাকলো না তোমাদের এসে গেলে তো থাকবে না আসার আগেই সাবধান হও মানুষ সাবধান হয়নি মক্কার নেতারা একইভাবে তাচ্ছিল্য করেছিল আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাথে তার একদিন এসে বলল তুমি যে এতই ভয় দেখো আমাদের তোমার ক্ষমতা কেমন দেখি পূর্ণিমা রাত্রে কথাবার্তা হচ্ছে ওই যে উপরে চাঁদ ডগমগিয়ে দেখা যাচ্ছে মাথার উপরে তোমার ক্ষমতা থাকলে ওটাকে দুই টুকরো করো এই বুদ্ধিটা ইহুদিরা দিছিল ইহুদিরা বলেছিল জাদুটা তো যাই হোক ওই দুনিয়াতেই চলে আসমানের জাদু চলে না তো উনি যদি সত্য নবী হয় তাহলে আসমানে ওনার কথা চলবে আজ ভণ্ড নবী হয় তাহলে ওখানে উনি ব্যর্থ হবে ওই জন্যে ওরা এই কাজটা করেছিল তখন রসুল্লাহ সাল্লাম তা জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা যদি চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় তোমরা কি হিমান আনবা হ্যাঁ অবশ্যই আনব সবার সামনে একটা ঘটনা ঘটে গেছে তখন তিনি আল্লাহকে দোয়া করলেন সঙ্গে সঙ্গে স্থানটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এই দৃশ্য তারা দেখল তখন নিজেরা মিটিং করে বলছে কি আসলে তো দারুণ জাদুকর আমরা তো দেখলাম দেখি বিদেশিরা কি বলে বিদেশ থেকে তো দেশে মক্কা সব ব্যবসা করার জন্য আসে তারা কি রিপোর্ট দেয় দেখি তো বিদেশিরা আসলো ব্যবসায়ী কাফলা তো সবসময় মক্কা আসতো লাই তোমার কি এই চাঁদ দিয়ে ঘন্টিত হয়েছে দেখছো লাই আমরাও তো দেখছি এরপরও তারা শুনল না ওই ঘটনা উপলক্ষে নাজিল হলো কোরআনে সুরে কামার কামার মানে কি চাঁদ আর শমস মানে সূর্য শুরুতেই হচ্ছে এক তারাবতে সাকাল কামার কেমট নিকটবর্তী হয়েছে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে মুস্তামের তারা এই নিদর্শন দেখার পরেও তারা এড়িয়ে যাচ্ছে আর বলছে এগুলো তো চিরাচরিত জাদু মাত্র এই সমস্ত জ্ঞানান্ধদের যুক্তির কোনো অভাব নাই মিথ্যুক যারা সবসময় সুন্দর সুন্দর যুক্তি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইমানদার যারা তারা না দেখে বিশ্বাস করে বুদ্ধিমান যারা যুক্তি ছাড়া বিশ্বাস করে না মানুষের লৌকিক যুক্তি কশ্চিমকালে আল্লাহর অলৌকিক ও অসীম জ্ঞানের সমতুল্য হতে পারে না যুক্তির মধ্যে যেটা চলে সেটাই তারা বিশ্বাস করে যুক্তির বাইরে গেলে আর বিশ্বাস করে না অথবা যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি করে দুনিয়া আসলে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো কি বলবে আজকে করোনার ভয়ে লকডাউন শাটডাউন কত কি হচ্ছে কি জন্য করোনা দেখছে কেউ বিজ্ঞানীরা দেখছে কটা বিজ্ঞানী দুনিয়াতে আসে তুমি তো দেখো নি গণতন্ত্র করো যে কজন বিজ্ঞানী কজন নন বিজ্ঞানী দেখছে হয়তো দু চারজন বিজ্ঞানী ওইটাই বিশ্বাস করে নিয়ে সবাই এখন হই হই করতেছে ঠিক অমনিভাবে যদি নবীরা কোনো কথা বলে সেটা বিশ্বাস করা যায় না বিজ্ঞানীদের কথা খুব বিশ্বাস হয় যে করোনা আসতেছে আর নবীদের কথা বিশ্বাস হয় না তারা আখড়াতে খবর রাখেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজ্ঞানীরা আখড়াতে খবর জানে না তো রসুল্লাহ সাল্লাম পরবর্তীকালে মানুষকে বললেন দেখো কেমত আসবে নিঃসন্দেহে তবে তার আগে তার নিদর্শনগুলো আসবে আমি নিজেই তার নিদর্শন আনা ও সাহা কাহাতাই আমি এবং কেমত এই দুই আঙুলের মাঝামাঝি একটু ফাঁক তো দেখো না সামান্য কাজ তো ফাঁক নেই আমি হলাম কেমতের স্পষ্ট নিদর্শন আমি যখন এসে গেছি তো কেমতের বাকি নেই এরপরও তোমরা শুনে রাখো আরও বহু কিছু নিদর্শন আছে এখানে যে 
আল্লাহ পাক এই বিষয়টি আলোচনা করছেন সুরা মোহাম্মদে যারা হৃদয় প্রাপ্ত হয় আল্লাহ পাক তাদের হৃদয় তার বৃদ্ধি করে দেন ইমানের কারণে আর তাদের তাকোয়া বৃদ্ধি করে দেন এখানে অনেক সমস্যা আলমদের মধ্যে মেলা গোলমহল একদল আলম বলেন ইমানের কোনো হ্রাস বৃদ্ধি নাই ইমান একটা রিজিট ম্যাটার ফলে তাদের দৃষ্টিতে চুরি করুক জেনা করুক খুন করুক যাই করুক ইমান থাকলে সে কেমন দিন পার পেয়ে যাবে সাধারণ মানুষের ইমান রাউব কারাজুলাতলার ইমান সমান এই মজাবের লোক বাংলাদেশে বেশি তারা সব তৌহিদ পন্থে দাবি করে সারা দিন সেরেক করে বেদাত করে সালাত নেই শ্যাম নেই কিছুই নেই কিন্তু লাই লাহিল্লাহ অথবা নারায় তকবির এতেই তারা মুসলমান আল্লাহ বসকা বলছেন জিদনা হুদ তাকবাহ আমরা তাদের তাকোয়া বৃদ্ধি করে দিই জাহম হুদা তাদের হেদায়ত বৃদ্ধি করে দেই যাই হোক অভিষয়টি আলাদা আল্লাহ বাক বলে দিয়েছেন যে আমরা তাদেরকে হেদায়ত প্রদান করি আমরা তাদের হেদায়ত আরও বৃদ্ধি করে দেই তার বিপরীত হচ্ছে বাহাল আন্তাজিরুনাহিল্লাহ যারা বিশ্বাস করে না তারা কি কেমতর অপেক্ষা করছে ইন্তাহাতিহম বক্তাতেন ফকত জ আশরা তোহা অবশ্যই কেয়ামত আসবে হঠাৎ করে আর তার আলামত তোমাদের সামনে এসে গেছে যখন কেমন এসে যাবে তখন তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ কিভাবে থাকবে যে হ্যাঁ একদিন কিছু করে নি এখন চালাচ্ছি আমি ঠিক মতো আদায় করবো সময় পাবে হঠাৎ করে এসে যাবে এই যে বজ্রপাত হচ্ছে মানে হঠাৎ করে মারা যাচ্ছে না এই সেদিন তো চারজন লোক একসাথে মারা গেল দুজন স্পট ডেড আর দুজন হাসপাতালে বাপ ছেলে মা মেয়ে ফ্রিজ সরাচ্ছে ফ্রিজের পিছনে ইলেকট্রিক সংযোগ দেওয়া থাকে না খেয়াল করেন নি উনি হঠাৎ ওই তারে হাত লাগে গেছে আর দিনান্তের ওখানেই বাপ বেটা শেষ তো হাত দিয়ে কেন যে ঠেলা মেরে চলে বলে মেয়েটা বেঁচে গেছে মেয়ের মাও বেঁচে গেছে ওকে জানতো যে আমি এখন মরার জন্য ফ্রিজটা সরাচ্ছি সমস্ত তারকারা জি বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যাবে কেউ বুঝতে পারবে না অত সেদিন আসার আগে মানুষ সাবধান হবে এগুলো বলার পরে একটা প্রমাণ আমরা পেয়ে গেছি যেটা আমরা আগে জানতাম না থিসিস করতে গিয়ে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছিলাম তার একটি ফেরিস্তা খোঁজার জন্য ফার্সিতে লেখার সঙ্গে উর্দু অনুবাদও আছে বিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থ উপমহাদেশের নাম করা ঐতিহাসিক হিন্দু সাহ ফেরিস্তা তিনি সেখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন ভারতের মালাবার রাজবংশের প্রাচীন রাজাদের সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে মালাবার রাজা ওরা বলতো মহারাজা তার অভ্যাস ছিল রোজ নামচা লেখা রোজ নামচা আমরা যাকে বলি ডায়েরি ডেইলি ডায়েরি লেখার অভ্যাস তার ছিল তিনি এই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা সচক দেখে তার ডায়েরিতে এই বিষয়টি উনি লিখে রেখেছিলেন বহু পরে আরব বণিকরা যখন ভারতে বাণিজ্য উপলক্ষে আসেন মালাবারে তখন মালাবারে যিনি শাসক ছিলেন ওই বংশেরই পরবর্তী শাসক তার নাম ছিল সামেরি তুমি তোমরা তো মুসলমান তোমরা আগে তো আসতে সুদ হিসাব নিকাশ করতে এখন তো সুদও চাও না সুদও খাও না 
তোমাদের এই পরিবর্তনটা কেন হলো শুধু তো বহু টাকা ইনকাম তো না আরব দেশে আমাদের একজন নবী এসেছেন আমরা তার দিন কবুল করেছি সুদ খাওয়া হারাম আমরা সুদের ব্যবসা আর করবো না তাই সে নবীর পরিচয় দাও তো অনেক পরিচয় দিছে তখন একটা বলেছে এই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে বলছে তুমি বসো আমি দেখি আমার দাদাদের একটা পুরনো ডায়েরি আছে আমার কাছে আর আমি গল্প শুনেছি আমার মায়ের কাছে যে আরবে একটা নবী আসছে হচ্ছে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ক্ষমতা রাখে আমি তো জীবনে আরবেও যায়নি মক্কা মদিনেও যায়নি তোমরা এসছো আরব দেশ থেকে দেখতে আমার একটু বসো ঠিকই সে ডায়েরি বের করে নিয়ে আসছে পড়েছে ওদের মালাবাইয়ের ভাষা তো আরবরা বোঝে না ওই পড়ে বুঝলো ধরো সর্বনাশ তোমরা তো সত্য না বিরম তোমরা এখনই আমাকে মুসলমান করে নাও আমাকেও তো মরতে হবে তিনি সেখানে মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু সামরিক নেতা বা জনগণের ভয়ে উনি প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে পারলেন না এবং সেটা কায়েম করতে পারেন না কিন্তু নিজে মুসলমান হয়ে গেলেন জেনবীর অঙ্গুলি ইশারাই আকাশের চন্দ্র দিখণ্ডিত হয় না তিনি কত শক্তিশালী তিনি তোমার সেই নবীর উন্মত আমি তার উন্মত হব না এগুলো লিখে রাখছিলেন বলি হয়তো আমার একটা ইতিহাস পেলাম আর না লেখার খবর তো আরো বেশি সেই হিসাব কে করবে বড় কথা কোরআনের খবর যখন আমরা পেয়েছি আত্মকার খবর দরকার নেই এবার আসুন রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে কে আমাদের বিশেষ বিশেষ কিছু আলামত বলেছেন বহু আলামত আছে কয়েকটা খেলে আমরা একটু স্মরণ করার জন্য এটা আমাদের দায়িত্ব স্মরণ করা যারা বিশ্বাসী বান্দা তারা এগুলো বিশ্বাস করবেন আমল করবেন আর যারা অবিশ্বাসী যাদের হৃদয়টা অবাধ্য দাম্ভিক তারা এগুলো উড়িয়ে যাবে ও সে যুগে চলে এ যুগেও থাকবে আগামী দিনেও থাকবে ওটা নিয়ে আমরা চিন্তা করি না আমাদের দায়িত্ব হাদিসগুলো মানুষের সঙ্গে তুলে ধরা আমার উম্মত কেয়ামত আসার আগের নিদর্শন সমূহের অন্যতম হল পৃথিবী থেকে দিনি এলেম উঠে যাবে ওই একসুরাল জাহাল মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে ওই একসুরা জেনা বেভিচার বেড়ে যাবে ওই একসুরা সুরবুল খামর মদ্যপান বেড়ে যাবে ওই আকুল রিজাল ওই একসুর নিশা পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে মহিলার সংখ্যা বেড়ে যাবে হাত্তা একুন আলী খামসিনি আমরা কাইমুল ওয়াহিদ এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য একজন অভিভাবক থাকবে মুত্তাহকুন আলী বোখারি মুসলিমের হাদিসিটা এই হাদিসে পাঁচটি নিদর্শন আসছে এক নম্বর এলে উঠে যাবে বাস্তবতা বলছে সারা দিনে এলে বৃদ্ধি পেয়েছে আগে একটা স্বাক্ষর করার লোক পাওয়া যেত না এখন সবাই স্বাক্ষর করতে পারে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলি একশো পার্সেন্ট সাক্ষরতার হার তাহলে মূর্খতা বাড়লে কম না আমাদের হিসাবে যেটা মূর্খতা বলি আমরা এটা আসলে মূর্খতা নয় দিনের জ্ঞান জামা দিনে সেই হলো মূর্খ যে আখরাতে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহকে ভয় করে না মূলত সেই হলো বড় মূর্খ আর সেজন্যই ওই সমস্ত উন্নত দেশে এমন পাপের সংখ্যা বেশি যে কল্পনাও করা যায় না এটা আমাদের দেশে ছিল না এখন শুরু হয়ে গেছে ধর্ষণ শব্দটা এদেশের মানুষ জানত না এই শব্দই আমরা কখনো শুনিনি 
দেশ স্বাধীনের পর থেকে এই শব্দগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি এত বেশি যে আজকের পত্রিকা হেডলাইন হয়েছে হাইকোর্টের রিপোর্ট গত পাঁচ বছরে দু সাল থেকে এই পর্যন্ত তিরিশ হাজার দুইশো বাহাত্তরটি নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মামলা হাইকোর্টে জমা হয়েছে কি বলবেন ইন্ডারলে বলবেন না কি বলবেন মানুষ মল্লুত এত এত দুঃখ লাগে না হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে কত সময় লাগতে বুঝতেই পারছে না সেখানে যদি তিরিশ হাজার দুশো বাহাত্তরটা জমা হয় তাহলে নিম্ন কোর্টে কয় হাজার আসতে আল্লাহ জানে কোন দেশে বাস করছে হাতেসটা মিলছে না এখন এত শিক্ষিত এই লাভ কি এগুলো কারা করে সব শিক্ষিত লোকরাই তো করে মূর্খ মানুষ মূর্খ মহিলা তার স্বামীর স্মৃতি নিয়ে সারা জীবন বুকে রেখে জীবন কাটায় স্বামী একটা ছোট্ট বাচ্চা রেখে চলে গেছে বাচ্চা নিয়েই সারা জীবন থাকে কোনো দিন সে জেনে ব্যবসার চিন্তাই করে না আর এখন তো আপনাদের মোবাইলের যুগ এখন আমেরিকা বসে কথা বললে কাল রাত্রে আমার সঙ্গে একজন বন্ধু কথা বললেন মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে আমি নাকি কথা রিপ্লাই দিয়েছি কোথায় আমেরিকা আর কোথায় নদা পড়া গত রাতের খবর আমরা যখন লেখা শিখতে বাড়িতে বেরিয়ে যেতাম মাদ্রাসায় মা বোনরা হাউত আস করতে হয় কবে আস ছেলেটা আসবে চোখের আড়াল হলেই আর দেখা যাবে না তারা তাদের সন্তানদের বা তাদের স্বামীদের স্মৃতি কি গভীরভাবে উপলব্ধি করত আর তাদের স্বামীরা তাদের স্ত্রীর স্মৃতি কত গভীরভাবে অনুধাবন করত একবার চিন্তা করুন জীবন গেলেও তারা এ সমস্ত দুষ্কর্মের চিন্তা তাদের মাথায় আসত না আর এখন আধুনিক প্রযুক্তির কারণে জেনা ব্যবসারি এত সস্তা হয়ে গেছে এই জন্য আজকে পেপারে দাবি উঠছে সোশ্যাল মিডিয়া হলো দায়ী সমাজ ধ্বংসের জন্য সোশ্যাল মিডিয়াগুলো সবচেয়ে দায়ী এগুলি বন্ধ করতে হবে ইন্টারনেট মোবাইল ল্যাপটপ আর কিছু নামটাও আছে না এইগুলোতে বিশেষ করে উঠতে ছেলে বিলে বয়সের কিশোর বা তরুণ তরুণী ধ্বংস হয়ে গেল বয়স্করা এগুলো টিপা টিপিও জানে না তাদের এগুলো অভ্যাস নাই ছোটগুলো মায়ের পেটতে পড়ি ওরা মোবাইল মোবাইলটা বা শুরু করে দেয় বলে এর ক্ষতিকারিতা অনুষ্ঠিতকারিতা এত বেশি হচ্ছে পর্নোগ্রাফি সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলল ফলে লেখা ভাষিক লাভটা কি লেখা ভাষিক বরং ভালো হয়েছে ওইগুলো আরও বুঝতে সুবিধা হয়েছে কোনটা টিপলে কি হয় ওরাই ভালো বোঝে সাবধান একশোস জেনা আর এমন এমন গজব আসছে যে গজব কেউ চেনে না জানে না গত বুধবার রাত্রি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে সাতটা পঞ্চান্ন মিনিট এই পঁচিশ মিনিটের মধ্যে তিরিশ থেকে পঞ্চান্ন কয় মিনিট হয় পঁচিশ মিনিট না সাতক্ষীরা মেডিকেলে আইসিউ করোনা রোগী একটু ডিস্টার্ব হয়েছে অক্সিজেন সরবরাহে তাতেই এই পঁচিশ মিনিটে পাঁচজন রোগী মৃত্যুবরণ করেছে প্রত্যেকেই মুসলমান গত বুধবার রাত্রে আজকে রিপোর্ট এসছে পত্রিকায় এখন তদন্ত কমিটি করে কী হবে কেন ওটা ডিস্টার্ব করলো কেন ঠিক মতো সরবরাহ হয়নি ও তো পরের কথা কিন্তু গেলে তো পাঁচটা জীবন মাত্র পনেরো মিনিটের ব্যবধানে আইসিউতে থাকা অবস্থাতেই যদি রুগী একবার মরতে থাকে যারা আইসিউর নামও শোনে নেই গ্রামে থাকে তার কত মরতে হিসাব আছে এই জন্য ইন্ডিয়ার খবর বের হয়েছে যা সরকার যা রিপোর্ট দিচ্ছে তার দশ গুণেরও বেশি সেখানে করোনা রোগী আছে এবং মরে যাচ্ছে হিসাব কেউ জানে না এই সমস্ত রোগ অজানা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী মহামারী পৃথিবীর মানুষ কি কখনো শুনেছে না জেনেছে কোথ আসছে কেউ চিন্তা করে না কেন বেশি হচ্ছে এই সব তো আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছেন জাহার আল ফসাদ উফিল বর্ড আল বাহারে বেমা কাসাবাদ আয় দিন না আছে স্থলে এবং সমুদ্রে যত কিছু তোমরা দেখছো বিপর্যয় সব কিছু মানুষের কর্মফল 
কিন্তু মানুষকে স্বীকার করে মানুষ মনে করে ও মরছে বড়ুক আমি বেঁচে যাব সবারই একটাই চিন্তা ও মরবে আমি বাঁচব নিজের কর্মফল পরিবর্তন করার ইচ্ছা কারো মধ্যে নাই অতএব বিষয়গুলি মনে রাখেন এরপরে মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে মদ্যপান ঠেকানোর জন্য তো পুলিশ সে সঙ্গে সঙ্গে আরও মেলা সংস্থা আছে লাভটা কি হচ্ছে ইয়াবে এখন মুদি দোকানে পাওয়া যায় কোনো লাভ নেই রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কোনোদিন কোনো দিন সুশাসন হতে পারে না ইমানদার পুলিশ আর ইমানদার প্রশাসক যদি থাকে দেশে এদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলেই দেশ সঠিকভাবে চলবে আর ঘুসকর দিয়ে কোশ্চেন করলে কিছু হবে না অতএব সাবধান মদ্যপান দূর করতে না পারলে যেন বেবিচারও দূর হবে না পুরুষ কমে যাবে কেন মহিলা বাড়বে কেন মারামারি করে কারা সামনে গিয়ে পুরুষই করে না সেই জন্য বলা হয়েছে এখানে মূলত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রতিদিন এখন এক ইলেকশন সময় আসতেছেন একটা ইউনিয়ন কাউন্সিল ইলেকশন ইলেকশন মানে হতাহত হওয়া কাজ মূর্তি আছে এই প্রচলিত রাজনৈতিক এই যে তন্ত্র মন্ত্র চলছে দুনিয়াতে এই তন্ত্রে মানুষ কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না মানুষ মানুষটি মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না ভাই ভাই বিভেদ স্বামী স্ত্রী তালাক বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে শুধু এই রাজনীতি করে ও ওই দল করে আমি এই দল করি তো নেতা হতে পারলেই কোটিপতি দেখছেন পত্রে হেডলাইন দিছে কি আছে সোনার খনি চার বছরে শত কোটি টাকার মালিক ওই চার বছর মেয়র ছিল ঢাকায় ব্যাস তাতেই শত কোটি মেয়র কেন মেম্বার হইতে হয়ে যায় মেয়র লাগবে না একটা মেম্বার হতে পারলে মানুষ আল্লাহ জনগণের টাকা এইভাবে সময় নিচ্ছে কিন্তু ভাবসা ঠিক আছে জীবনে ধরতে পারবে না এই যে চলছে পৃথিবীর সর্বত্র খালি এক জায়গায় বললে হবে না কারণ আল্লাহ ভীতি নাই কেয়ামতের ভয় নাই মৃত্যুর ভয় নাই এই বিষয়গুলো বহু পূর্বেই দেড় হাজার বছর আগেই আমাদের রসুল আমাদেরকে সাবধান করে দিয়ে গেছেন এখানে এই পাঁচটা কারণ প্রথমে এসছে কিন্তু এলেম উঠে যাবে সাবধান এলেম ওঠা মানে এলমে দিন উঠে যাওয়া তো হইদের সালা তো আখরাত ভিত্তিক যে এলেম ওটাকে এলেম বলা হয়েছে না হলে সুতার মিস্ত্রি এলেম উঠে যায় গেলে যায় আসে না ওটা মানুষ এমনি করবে রাজমিস্ত্রি এই মেকার সাইকেল মেকার এই এলেম না মূল এলেম হচ্ছে এখানে এর মূল কিতাব ব্যবস্থা না এলেম উঠে যাবে মূর্খতা বাড়বে জেনা ব্যবসার বেড়ে হবে মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবার আসেন অন্য আদেশে দেখেন আল্লাহ রসুল কি বলছেন জাবেরিন কল কল রসুল্লাহে সাল্লাহ রসুল এই জাবের কিন্তু জাবের বিন সামুরা ইন্নাবিন ফাহাদারুহম রবাহ মুসলিম কেমতের আগে বহু ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে তোমরা তাদের থেকে সাবধান থেকো দুর্ভাগ্য উপমহাদেশের যে এই দেশেও পাঞ্জাবের কাদিয়ান শহরে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি একটা ভণ্ড নবী হিসেবে সারা দুনিয়ায় নাম করে গেছে তার আবার বহু অফিস আদালত বাংলাদেশের ঢাকাতে কাদিয়ানিদের অফিস আছে সব জায়গায় তারা প্রচার করে যাচ্ছে যে আমাদের এই নবীটির আসল নবী এই মিথ্যা নবীর যে আসবে এটা অনেক আগেই আমার রসুল বলে গেছেন এটা গেল ছয় নম্বর সাত নম্বর দেখেন তখন আবি হরাই রেতা রেজাল তো আনু কল কল রসুল্লাহাম যখন আমানত ধ্বংস করা হবে তখন তোমরা কেমতের অপেক্ষা করো জিজ্ঞেস করা হলে আমানত ধ্বংস করা হয় নাকি সাহেবরা তো এসে বুঝতেন না ওনারা এত আমানত দাস ছিলেন যে আমানত যে ধ্বংস করা যায় এতে তার কল্পনাই করতে পারতেন না কখনো তো একজন প্রশ্ন করে ফেলেছে আমার এত ধ্বংস কেমন করে হয় 
তখন জবাব আসলো আমার আল্লাহ রসুলের জবান থেকে এজা হুসদ আল আমর এজা এলা গায়রে আহলেহা যখন শাসনের দায়িত্ব শাসন কর্তৃত্ব আসবে অযোগ্য লোকের হাতে তখন আমার আর ধ্বংস হবে এটা বিবেচনা আপনাদেরই কাছে বুঝতেই পারছেন অবস্থা রক্ষক ভক্ষক বুঝতেই পারছেন পত্রে খুললে খেলে এগুলি আসে খবর আর কিছুই নেই এগুলি মেন মেন খবর সব জায়গায় কত আগে তো আসতো লাখের খবর পরে আসলো কোটির খবর এখন আসে হাজার কোটির খবর তু চার কোটি কোনো টাকাই না করার এত লুটপাট চলছে কারণ একটাই নেতা কিছু বলার কায়দা নেই নেতা বলি মরবে নাকি বলে তো একটা ওই এমপি নষ্ট হয়ে যাবে সেখানে আবার ইলেকশন করতে মতো ঝামেলা খেয়ে যায় ধমক টমক দিয়ে আবার ওকে ওই চোরটাকে রেখে দেয় বা একটা কেন্দ্র সরি ওখানে দেয় পুলিশ কি করে এই থানাতে হটে আর থানা দেয় এই তো করে চোর ঠিকই থাকে অতএব এক কথা আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন এই যে বস্তু দেন আমরও এলা গায়ের আহলি অযোগ্য লোকের হাতে যখন শাসন ক্ষমতা যাবে এটা শুধু রাষ্ট্র শাসন বলে মনে করবেন না সমাজ শাসন এর মধ্যেও আছে পরিবার শাসন এর মধ্যে আছে সব জায়গায় আছে তো এ বিষয়ে সাবধান থাকবো এটা গেল আট রল বুখার ওন আবি হরেতাম মানুষের এত টাকা পয়সা বৃদ্ধি পাবে এমনকি প্রবাহিত নদীর মতো হবে টাকার হিসাব নাই এমন কিছু জাকাত দেবে এরকম কোনো হকদার খুঁজে পাবে না তার কাছে গেলে সে বলবে আপনি আজকে নিয়ে এসছেন জাকাত আমার লাগবে না গত কালকে দিলে নিতাম এত টাকা পয়সা মানুষ ঘরে ঘরে যাবে হারাম হালাল বাস ভিসা তো থাকবে না টাকা 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 আল্লাহ কুমুদ টাকা হাত্তা জুরতুল মকাবের কবরে যাওয়া পর্যন্ত খালি আরও চাই আরও চাই আরও চাই এই যে অধিক পর আকাঙ্ক্ষা এটা থাকবেই এটা আগেও ছিল এখনও আছে কিন্তু আগে আল্লাহর ভয়ে মানুষ হিসাব করে পা ফেলত এখন আল্লাহর ভয় নাই সম্পদ খুব বৃদ্ধি পাবে এটা হচ্ছে নয় নম্বর আলামত ফেজিউল কাতল ফেয়াকুল ফি হাজা কাতল তো খুনি এসে বল ভাই রে এই ঠাকার জন্য মানুষ খুন করলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক শূন্য করে সে এসে বল ভাই রে এই ঠাকার জন্য আমি রক্তের সম্পর্ক নষ্ট করলাম চোর এসে বলবে এই টাকার জন্য আমার হাত কাটা হলো এগুলো যে কোনো সময় আমাদের ভাগ্য এসে যেতে পারে অথবা তাদের ডাকা বাবা তোমার একটা আগ্রহ নেওয়া আমার মেলা টাকা আছে তুমি নিয়ে যাও তারা বলবে না টাকা লাগবে না আমার কাছে বহু টাকা আছে عن أبي هريرة رجل تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وتدين قيامة بنا جتدين أرض شري مروب مجا أكبر شبوز شمول پرنة ناخب نودي نالا بوري نازا بيتك بانغلدش مطو বাংলাদেশের নদী নালা শুকিয়ে যাচ্ছে পাশে শত্রু রাষ্ট্রের কারণে আর আরব দেশে মরুভূমি নদী নালায় পরিণত হবে যারা সাম্প্রতিককালে গিয়েছেন সৌদি আরবে এবং যারা সেখানে থাকেন তারাই বাস্তবতা বুঝতে পারছেন দশ বছর আগে যেই আমরা দেখছি মরুভূমি পরে গিয়ে দেখছি এত সুন্দর গম হয়েছে গমের গাছ সে কালো হয়ে গেছে কারা করল এই যে আপনাদের বাংলাদেশের কর্মীরা সেখানে বানাইছে দুবাইতে যে এখন পুরস্কার পেয়েছে দুবাই সরকারের কাছে সেটা কে করেছে সে বাংলাদেশে এক কর্মী সেখানে যে করেছে তার শোনা হয়েছে মরুভূমি যে সবুজ শ্যামলে পরিণত হবে এ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আর যত সবুজ শ্যামল হবে ততই বিলাসিতে পারবে অলস হতে পারবে আর বিলাসিতে পারলে কি হয় তাতে বুঝতেই পারছেন মহাদার নারী 
নিত্য সঙ্গী হবে ধ্বংস অনিবার্য এবার আসেন এগারো নম্বর সর্বশেষ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হাত্তা তাব লোকাল মাসা কোন ইহা ইহা তোমরা যে মদিনায় দেখছো না এই মদিনায় এত বেশি ঘর বাড়ি হবে বিশাল বিশাল বিল্ডিং হবে ইহাব ও ইহাব দুটো জায়গার নাম মদিনার নিকটবর্তী এই সমস্ত জায়গাগুলো সব বাড়িঘরে ভরে যাবে আজকাল দেখছেন হাই রাইস বিল্ডিং চারিদিকে শহরে তাকান একতলা দুতলা বাড়ি খুঁজে পাবেন না সব মিনিমাম সাত নইলে দশ নইলে আরও বেশি আল্লাহ দেখিয়ে দিল আমেরিকার মতন দেশে যেখানকার প্ল্যান প্রায় সব কিছু একবার বৈজ্ঞানিকভাবেই হয় সেখানেও গত পরশু দিন এক বারোতলা বিল্ডিং সোজা ধসে চলে গেছে কেন গেল কোনো কারণ খুঁজতে করছে কে খুঁজবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় যে কোনো কাজ করে দিতে পারেন আমাদের রাজশাহী কয়দিন আগে গেছেন একটা চারতলা বিল্ডিং এটা যে টাটকা খবর একবারে মাটির মালিককে আল্লাহ আল্লাহ তাকে যা বলবেন সে তাই করবে এজন্য চেহারা পরিবর্তন ভূমি ধস এগুলি একটার পর একটা আসবে মানুষের ঠেকানো কোনো ক্ষমতা নেই অতএব এ মানুষ তুই আমাদের আলামতগুলি সম্পর্কে অনুধাবন করো এবং সেখান থেকে ফিরে এসো আল্লাহর পথে কেমত কবে হবে এটা নিয়ে চিন্তা নাই দেখো মৃত্যু কবে হবে মরা পরে তার আমল করার সুযোগ নেই কেমত হবে কি হবে কে কবে হবে এসব এত গবেষণা তো আমার দরকার নেই আমার মৃত্যু কখন এজামাতল ইনসান কেয়ামত যখন মানুষ মরে গেল তার কেয়ামত শুরু হয়ে গেল শেষ আমার দরকার নেই তো আমার মৃত্যুর তো কোনো টাইম টেবিল নেই অতএব আমার সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে আমার নিজের জীবনে নিজের পরিবারে এবং পার্শ্ববর্তী সমাজে ভাইদের কাছে যত বেশি বেশি সম্ভব দাওয়াত ও সংগঠনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহমুখী করা এবং কোরআন এবং বিশুদ্ধ সুন্নামুখী করাই হলো আমাদের মূল দায়িত্ব সহি সুন্নাই হলো আল্লাহর নবী থেকে সন্তোষ কথা নাই যেটা অপরিবর্তনীয় তিনি আল্লাহর ওহির মোতাবেক কথা বলেন সেখানে একটু ভেজাল ঢুকলেই ওটা জয়ীব হয় যা না অনেক কিছু হয় সে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায় আর সেজন্য আমরা বলি কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলোকে আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের আলোকে জীবন গড়ি এই দাওয়াত হয় আমাদের মৌলিক দাওয়াত যে নবী নবীদের দাওয়াত ছিল এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ আহ্বান মৃত্যুর আগে একাশি দিন পূর্বে সর্বশেষ ভাষণে এইটাই তারা তো ফিকবো আমরা এলাম তাদের মাতা মাসাত বিবা আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছি দুটি বিষয় যদিন তোমরা এই দুটো বস্তু কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা কখনোই পদভ্রষ্ট হবে না কেতাব আল্লাহ সুন্নত নবী আল্লাহর কেতাব এবং তার নবীর সুন্না এর বাইরে আমাদের গেলেই পদস্খলন ঘটবে কোনো যুক্তিবাদের যুক্তি ধুমরু জালে ইমানদার গণজাত নিজেদেরকে ধ্বংস না করে ফেলে আমাদের সবারই দায়িত্ব হোক সেটাই কি আমাদের যে এগারোটাই নিদর্শন এখানে আমরা বললাম মনে রাখার চেষ্টা করবেন আপনার সন্তান ডিগ্রি করছে এটা শিক্ষিত হচ্ছে না সে আরও ধ্বংস হচ্ছে আপনার সন্তান মোবাইল চালাচ্ছে সে নিজেকে নিজে ক্ষতি করছে আমাদের লিখিত বইটা বের হয়ে যায় সবার ঘরে ঘরে রাখার চেষ্টা করবেন মাদ্রাসা পাঠ্য সময় বই সময়ের অন্তরালে সেখানে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি মাদ্রাসার নাম করে সরকার যে পাঠ্য তালিকা দিয়েছে এরকে আমি বলছি ধ্বংস তালিকা দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে মাদ্রাসায় চলছে বিবর্তন বা শিখতেই হবে আপনাকে কি সেখানে বলা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেনি মানুষ আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে বানরের বংশধর আমরা বানর থেকে লেস টেস খুঁজছি এখন মানুষ হয়ে গেছি এইটা আপনার সন্তানকে শেখানো হচ্ছে আপনি দেখছেন সন্তান আমার এম এ পাস করলো ও এম এ পাস করে না এই বানর পাস করল ও তো বান্ধবী করবেই এগুলি হচ্ছে স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় দু হাজার সাল থেকে চলছে হাই স্কুলে চোদ্দো সাল থেকে চলছে মাদ্রাসায় সরকার নাকি গণতন্ত্রের সরকার জনগণের আকিদা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই সমস্ত সিলেবাস কেন তৈরি হচ্ছে এর কৈফিয়ত সরকারকে অবশ্যই দিতে হবে ভোটের মাধ্যমে নয় কি আমাদের দিন আল্লাহর কাছে এ দেশের আঠারো কোটি মানুষ তোমার বিরুদ্ধে সেদিন আল্লাহ কাছে বলবে এমনি তোমার বলছি সবসময় 
কোনো কথা নেই আর যত লেখক কবি সাহিত্যিক সব পার্শ্ববর্তী হিন্দু দেশের হিন্দু আকিদার লোক এবং আটজন তার মধ্যে চিহ্নিত নাস্তিক বাংলাদেশের এরা হচ্ছে প্রবন্ধকার সাহিত্যিক কবি যত সব ফালতু আর নারী পুরুষের হুড়াহুড়ি লিঙ্গ বৈষম্য দূর করো ক্লাসের ছাত্র ছাত্রী একসঙ্গে বসে ছবি দেওয়া এ কী শুরু হয়ে গেছে এগুলো এর নাম মাদ্রাসা এর নাম স্কুল এর নাম লেখাপড়া কিশোর বয়স থেকে একটা ছেলে যদি একটা মেয়ের সঙ্গে একসাথে বসে কি ঢলা ঢলি করে ক্লাসে বসে ওরা কি চেষ্টা করবে না বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি করার জন্য হাদিস কি এমনি আসছে নাকি এগুলো আগামী তো হবেই অতএব সাবধান শিক্ষিত মহল তোমরা সাবধান হও তোমরা আসলে শিক্ষিত নাও তোমরা শিক্ষার কলঙ্ক তোমরাই দেশটা ধ্বংস করে দিচ্ছ বড় বড় পদে বসে আছে বড় বড় এসব এসবগুলো তো বলতে গেলে অন্যদিকে চলে যায় খালি দুঃখের ভারে বলে ফেলতে হচ্ছে যে আমরা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চলাফেরা করি কি হচ্ছে শিক্ষা যোগ্য লোকের খবর নাই হ্যাঁ একটু খুশি হলাম যে বাংলাদেশের একজন এমপি যিনি প্রায় ষাট বছর ধরে এমপিগিরি করছেন হ্যাঁ একেবারে কি বলবো একেবারে অভিজ্ঞতার সর্বশেষ পর্যায়ে তিনি চলে গেছেন তিনি বাধ্য বলেছেন সংসদে যে দেশ চলছে এখন আমলাতন্ত্রের অধীনে অথচ এই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা জীবন তিনি যুদ্ধ করছেন নিজের তিনি ক্ষমতায় বারো বছরের বেশি এক সরকারের আন্ডারে আমলাতন্ত্রের হাতে উনি বাঁচতে পারছেন না কারণ নিজেরা তো লেখা পড়ে না ওর এম বিক্রি করবে ঠিকই একটা চমৎকার একটা উদাহরণ দিয়েছে কুমিল্লার উদাহরণ একটা ঢাকার এক মুদি দোকানদার সে এমপি হয়েছে কুমিল্লা থেকে আর স্থানীয় ওসি যেহেতু নতুন এমপি উনি যে তাকে স্যালিউট দিয়েছে সার বলেছে সম্বোধন করেছে ওই এমপি উল্টা ওসি সাহেব পেয়ে সার 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 পাশন করতেছে শেষে এমপি সাহেব ওসি সাহেব বলেই ফেলেছে স্যার আপনি আমার সার আমি আপনার সার না মানে এমপি জানেই না যে ওসি বড় না আমি বড় কোন দেশে বাস করছে ওরা বুঝতে পারছে এই সব তো মূর্খরাই আইন বানাবে সেই আইন নিয়ে আমাকে দেশ চলবে একই বলা হচ্ছে মহান গণতন্ত্র মহান সংসদ মূর্খদের ভিড় তো মূর্খই হয় একশো এগুলোর মধ্যে আর ঢুকছি না সংখ্যা কখনোই সত্য মিথ্যার মানদণ্ড নয় এটাই হলো আমাদের মূল বক্তব্য সত্য মিথ্যার মানদণ্ড স্রেফ কোরআন এবং সন্ধ্যা মানুষের জ্ঞান কোরআন সুন্দর ব্যাখ্যাতা হতে পারে কোরআন সুন্দর পরিবর্তনকারী হতে পারে না মানুষের জ্ঞান সবসময় কোরআন সুন্দর অনু অনুকূলে থাকবে প্রতিকূলে নয় আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমিনে এটাই দাওয়াত নিয়ে চলতে সবসময় কোশ্চিন কালেও আমরা কোরআন হাদিসকে বিক্রি করে কারো জ্ঞানকে সামনে রাখতে পারি না সে জ্ঞান যদি সবাইয়ের মিলেও যদি সিদ্ধান্ত নেন তাও আমরা মানব না এই বিষয়গুলি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এটা বহু আগেই আমার রসুল আমাদেরকে সাবধান করে গিয়েছেন আমি তোমাদের সামনে এমন দিন রেখে যাচ্ছি লাইলোহা কানা হারিয়া তার রাতটা দিনের মতো স্পষ্ট লাইজুগ আনহা ইল্লা হালেকুম যারা এই দিন থেকে সরে যাবে সে ধ্বংস হয় আমরা ধ্বংস হচ্ছে না যা থেকে ধ্বংসের হাতে বাঁচানোর জন্যই আমাদের সাবধান বাণী এ মানুষ ফিরে এসো আল্লাহর পথে ফিরে এসো কোরআন সুন্দর পথে আমানতের খেয়ানত করো না আমানতের খেয়ানতকারী কোশ্চিন কাল জান্নাত পর আশা করতে পারে না সে হাজার বার তবা করুক কারণ পুরো বডিতে তৈরি খেয়ানতে টাকায় এরপরে সে বাঁচবে কিনা আল্লাহ ভালো জানে কারণ হাদিসটা দেখলে ভয় গা কাঁপে আল্লাহ ইয়াদ করলো জান্নাত আর চাষের জন্য গুজ যাবে হারাম ওই দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে হারাম খাদ্যকে পুষ্টি লাভ করেছে আমি খেয়ানোতে টাকা দিয়ে বাড়ি করেছি খেয়ানোতে টাকা দিয়ে গোস কিনেছি খেয়ানোতে টাকা দিয়ে মাছ কিনেছি রক্ত মাংস পুষ্টি লাভ করেছে এখন আমি কালকে মরে যাচ্ছি এই হাদিস যদি সঠিক হয় নিঃসন্দেহে এটা সহি হাদিস তাহলে আমাকে আল্লাহ পায় জান্নাতে ঢুকাবে অতএব সাবধান নিজের দেহে হারাম ঢুকাবেন না মশলা মশাল দিয়ে আপনাকে না পার করে দেওয়া যাবে হ্যাঁ আপনি যদি আপনার খেয়ানাত করে মানটা ফেরত দেন তাহলে হয়তো আপনাকে বলা যাবে হ্যাঁ আপনি সমাজে উঠলেন কিন্তু আল্লাহর কাছে পার পাবেন কি আল্লাহই ভালো জানেন ওটা আল্লাহর ব্যাপার আমরা ওতে হাত দেবো না আল্লাহ আপনার তবে যদি কবুল করেন তাহলে সমস্যা নাহলে মুশকিল খুবই সমস্যা 
অতএব কেয়ামতে যে এগারোটি আলামত এখানে আমরা আজকে আলোচনা করলাম আর বহু আছে সময় আসলে বলা যাবে সবাই সাধ্য মতো এগুলো মেনে চলা তৌফিক আল্লাহ বাগ আমাদেরকে দান করুন এই দোয়া রাখছি আকুল কাউল ইহাজ আস্তাকুল আলী হল কুল সাহার মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিল্লাহ মিন শুরুর হুসিনামিন সৈয়দিন মন ইহ ফলাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়ালাহিয়